Ja und hallo auf dem Kanal Sanana, wer auf live. Ich bin der Digi-Held und wir spielen The Witcher 3. Bla. <lacht> Kennen wir ja schon alles zu Genüge. Und ja, was sehen wir hier? Die ihr sehen halt die Quest, die ich machen will. Fliegende Fäuste, Skellige. Ich könnte Skellige Meister werden. Dazu müsste ich aber ähm, diesen Olaf umhauen. Na, Gerard erfuhr von einem Faustkampfturnier in Skellige. Die Männer von den Inseln sind für ihre Kampfkunst berühmt. Diese Gelegenheit zum Kräftemessen konnte der Hexer sich nicht entgehen lassen. Zur Qualifikation für den Kampf um den Titel von Skellige musste Gerald zunächst geringe Herausforderer überwältigen. Das habe ich auch schon getan. Das ist einmal der äh, ja, Walgard gewesen, der Einnah gewesen und der Grimm. Ich glaube, ähm, das habe ich sogar gezeigt. Ich weiß nicht genau, einige Kämpfe hatte ich gezeigt, andere nicht. Ich weiß, dass es in Skellige dann auch noch ein paar andere Quests gibt. Also ich weiß von einer. Und äh, die ist hier oben irgendwo. Ähm, Na du? Was das ist sowieso hier? Also ich bin mir jetzt doch nicht mehr so ganz sicher, aber ich bin der Meinung, hier kann man noch irgendwo eine Quest holen. Es ähm, war auf jeden Fall eins von den großen Inseln hier oben im Norden. Hier kann ich eben nichts mehr finden. Ähm, ich muss sowieso dahin, also kann ich dir auch gleich dahin springen. Das habe ich gefunden, als ich hier noch ein bisschen Fragezeichen abgegrast habe. Das war hier irgendwo, ich glaube das war sogar hier in Uriella. Ja, dazu müsste ich allerdings natürlich erstmal zu einem Wegweiser reiten, das ist natürlich klar. Ich glaube das zeigt mir sogar schon an, wo ich hin muss, genau. Alles ist super. Los, lauf! Everything is awesome. So, da haben wir noch ähm, so ein bisschen was zum Schleifen. Ich habe keinen Bock jetzt vom Gaul runter zu springen hier. Und wir einmal kurz durch die Kieskuhle an den Wölfen vorbei. Ich hoffe, die haben nicht entdeckt. Der nicht ziemlich auf gar keine Lust. Ich habe jetzt irgendwie. Oh, da ist ein Reh! Da ist ein Reh! Ich habe gerade irgendwie noch ein bisschen mich verdaddelt. Ich habe zuerst hab ich ein bisschen Space Engineers gespielt, um halt äh, ein bisschen. Äh, ja, wie soll ich sagen, das eine oder andere zu konstruieren. Und dann habe ich dann halt ähm, noch ein bisschen Seven Days to Die gespielt. Einfach, um auch mal ein bisschen fit Lanz, zu bleiben. Na ja, vom letzten Mal äh, ziemlich dumm gestorben. Dummerweise ist das leider nicht mehr zu sehen, weil äh, mir die Festplatte, die Aufnahmefestplatte halt abgekackt ist. Das ist sehr ärgerlich. Ich habe mich richtig darüber geärgert. Also der ganze Sonntag, den ich mit Andrea... Äh, <lacht> ich mit Dreh aufgenommen habe, ist halt völlig umsonst. Und das finde ich halt sehr schade. Das ist, ähm... So? Ja, das ist alles halt weg. Alles umsonst. Alles weg. Da waren ein paar coole Szenen dabei. Allerdings waren da auch, ähm, zwei unglaublich dämliche Tode von mir dabei. Die wilde Jagd würde nur mit außerordentlich mächtiger Magie zu besiegen sein. Triss und Yen beriefen die aufgelöste und dezimierte Loge der Zauberinnen wieder ein. Auch Avalach begann Pläne zu schmieden. Der elfische Wissende beschloss, die Unterstützung für den König der wilden Jagd in dessen Königreich zu sabotieren. Mit Geralt im Schlepptau gelangte er durch verschiedene Welten in die Stadt Tiernalia, wo sie Erdins Stellvertreter Gels fanden. Dieser war dem vorigen König des Erlenvolks treu ergeben gewesen. Als er erfuhr, dass Eredin den König ermordet hatte, war er bereit, Avalach und Geralt zu helfen, den Usurpator zu besiegen. Den Usurpator. Ja, hier ist nicht nämlich die Quest. Von der ich geredet habe. Ja, die gerade dieser Ladebildschirm. Äh, oh, der Junge haut uns weg hier. Äh, dieser Ladebildschirm, ich glaube, den habt ihr noch nicht gesehen, ne? Äh, ja. Ja, alles weg, ne? Alles dumm. Aber, wie gesagt, äh, auch die etwas äh, unangenehmen Sachen sind halt weg. So, dann kann ich mal über die Quests wegnehmen, die beiden Tode, die wirklich total trottelig waren. Ich habe eure Unterhaltung zufällig mit angehört. Die Prüfung des Weges. Was ist das? Eine uralte Tradition auf Ans Kellig. Junge Männer müssen den sogenannten Weg meistern. Nur dann werden sie echte Krieger. Und wie sieht dieser Weg aus? Der alte Gunnar kann dir alles über den Weg der Kriege erzählen. Er ist für das Ritual verantwortlich. Er lebt am Fuß des Adeklobe. 
Fühlst du dich ja, besser? dann hat sie das gerade mit dem Boxkampf ein bisschen Im verzögert. So. Ja, äh, naja, damit ich halt, damit mir sowas halt weniger passiert, äh, versuche ich halt regelmäßig halt, ähm, ja, damit mir sowas halt nicht regelmäßig passiert, dass ich halt irgendwie pein auf möglichst peinliche Art krepiere. Was ist denn da los? Ist das der Boxkampfring hier? Ja, aber das ist doch hier, so waren wir doch schon. Ähm, Ja, äh, spiele ich halt regelmäßig halt, äh, Keine Sorge, wenn ich die Seven Days to Die. Und da habe ich mich halt eben ein bisschen verdattelt. Das ist ein bisschen länger geworden. Ein Krieger mit zwei Klingen? Eine reicht doch, wenn man sich aufs Kämpfen versteht. Wir kennen uns doch gar nicht. Was ist denn dein Problem? Diese Inseln gehörten einst uns allein. Fremde wagten sich nicht her. Und falls doch, kehrten sie nicht zurück. Das waren noch Zeiten. Aber nicht für diejenigen Unglücksraben, die hier gelandet sind. Bist du Gunnar? Wer will das wissen? Und warum? Ich will den Weg der Krieger gehen. Kein Fremder hat das je versucht. Aber wenn du mit dem Leben durch bist, nur zu. Was muss ich tun? Der Pfad hat zwei Abzweigungen. Eine führt auf die Gipfel der Berge, die andere in die Eingeweide der Erde. Wenn du beide beschreitest, beweist du deine Tapferkeit. Erzähl mir mehr über den Bergpfad. Er führt auf den Gipfel des Adeklove. Oben findest du einen scharlachroten Schal. Bring ihn mir als Beweis, dass du das Ende des Pfads erreicht hast. Klingt nicht allzu schwierig. Du hast noch nicht viel Zeit in unseren Bergen verbracht. Kannst du mir mehr über den unterirdischen Pfad erzählen? Führt er in eine Art Höhle? Ja, aber die Zuwege sind überflutet. Kein Festländer hat es je geschafft, hineinzutauchen. Da muss man von Kindesbeinen an geübt und jede Menge Perlen hochgetaucht haben. Wir werden sehen. Was sonst noch? Am Ende der Höhle wartet eine Überraschung. Nimm an dich, was du dort findest und bring es mir. Eine Überraschung? Welcher Art? Das wirst du schon sehen, wenn du bis dorthin kommst. Lass dich nicht von den Harpien erwischen. Nun, ich habe keine Angst, es zu versuchen. Nicht nur fremd, sondern auch noch dumm. Tja, dagegen gibt's kein Mittel. Nun, lauf zum Gipfel des Adeklove. Nimm den scharlachroten Schal, dann weiter zur Höhle. Und am Ende findest du etwas, das ich dir nicht verraten werde. Dann los, zeig der Welt deinen Wert. Toll, diese Schwerter, aber ich ziehe meine gute alte Axt vor. Ja, ist ja toll. So, ähm, dann wollen wir mal, ne, auf den Berg. Das ist irgendwie sowas wie eine Wahl... Wie, wie, wie nennt man das? Oh. Ähm, das nennt man so, so, so eine Art, ähm Ja, man geht und tut Buße. Ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen. Jetzt ist mir im letzten Augenblick eingefallen, welche Taste man drückt, um zu springen. Na? Na komm schon, greif mir doch an. Nicht so langweilig. Irgendeiner? Irgendeiner los? Hier spielen Sirenen-Tennis. Boah, ich muss mal husten. Entschuldigung. <lacht> ah, tut mir leid. Ist das, ähm... Kratzt schon eine ganze Weile im Hals. So. Hm. Das ist ja blöd. Hm. Oh Gott. Ja, wenn das so weitergeht, dann weiß ich, warum die Berge tödlich sind. Das ist so eine Art äh, biologische, also natürliche Auslese. Also, zweiter Versuch. 
Ah, das haben wir schon mal hinbekommen. Ah, das geht doch. Also irgendwie... Da. Der Vogel lebt noch? Na gut. Ups. Ja, schrei nur. Jetzt aber. Hat schon. Der lebt immer noch? Was ist denn da los? Okay, ich hatte mein Schild nicht, deswegen hat er mich getroffen. Oder sie, oder es, keine Ahnung. Irgendwas. Hm, jetzt muss ich nur noch darüber springen. Hep. Ne, das hat er jetzt nicht gemacht. Ich dachte, jetzt ist er weg. Na? Das ist, ähm ist so einfach. Mist. Ich habe mir das nicht wollte, dass wir das einfach haben. Ah ja. Enzo von Assassin's Creed hätte das bestimmt locker und leicht und flockig gemacht. Aber der hat auch keine zwei Schwerter auf dem Rücken, ne? So, jetzt geht's hier lang. Da hoch. Ja, schön. Ist ja auch wieder so hübsch, ne? Es weiß zu gefallen. Was jetzt wieder runter? Ich bin jetzt den ganzen Weg hoch, um jetzt hier wieder runter zu gehen. Da geht der Weg weiter, aber irgendwie Mutter der Natur da wohl was gegen gut. Das äh, macht mehr Spaß, als ich erwartet habe. Oh, fuck. Oh. So, da haben wir einen. Man haben sich hier mal ein paar Kur einfallen lassen hier. So, kann ja mal gucken, ne? Sah so ein bisschen aus wie Kermorn. Aber nur ein bisschen. Komm, da hinten ist ein Stuhl. Da hat der Hausherr gesessen oder die Hausherrin und hat da so ein Fenster gestarrt. Sehr ja komisch. Da kam er jetzt gar nicht so hin, ne? Oh, Geisterchen. Na, ja, komm schon. Trau dich. gar nicht. Bist du blöd? Ich bin auch hier. Ah, oh, Mann. Was bist du denn für eine doofe Erscheinung? Hm. Scheint nicht doof genug. So, geht doch. Da hat ein bisschen was gegeben. Flunkert. Ballade von Torge und dem Ruf. Hm. Okay. Das ist ja toll. Eine Ballade. Ja, was ist das hier? Eine von den etwas besseren Kisten. 
Ich gehe da mit Knasttüren auf. Hahaha! <lacht> Noch mehr Geister. <lacht> Wie schmeckt dir das Silber? Oh, siehst du auch nichts? Ich habe gerade nichts gesehen. Gut, ich meine. Oh, verdammt! Ich meine, ähm, Erfahrung konnte ich halt da ein bisschen was. Oh! Okay, da geht's runter. Na du? Die ist ja richtig fleischig noch. Ich kann ja noch nicht so lange da liegen. Aber das ist ja mal interessant, ob man da jetzt doch runtergehen kann. Ah, bestimmt, aber das ist auch erstmal Ende im Gelände. Tja, so in Zellen wird man natürlich auch nicht so viel Wertvolles finden, ne? Aber was habe ich jetzt getan, dass ich... Ähm, Komme ich jetzt oben da durch? Das könnte natürlich sein. Sonst wüsste ich mich nicht. Oder ich müsste tatsächlich da runter. Da runter springen da oben. <lacht> Mann, ich habe angefangen mit diesem Let's Play heute. Und es war alles total supi in Ordnung. Und kaum habe ich angefangen mit dem Spiel, kratzt mir der Hals wie doof, ey. Was soll denn das? Jetzt komme ich hier nicht hoch. Also werde ich wohl doch darunter springen müssen. Die tödliche Falle entpuppt sich als einziger Weg. Zack. Was war das für ein Geräusch? Nochmal einen Schluck nehmen. Gleich werde ich mich erstmal so richtig auskotzen. Das ist ja sowieso. Ja, ist ja eigentlich sowieso schon so ein bisschen rum die Zeit, ne? Und mein Hals kratzt gerade unerträglich. Also mache ich jetzt hier mal Schluss. Und ich hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Teil wieder. Ja, ähm, ich bin mal gespannt, wie das dann aussieht, dieses. Äh Fließ zu finden. Oh. Ja, alles weitere dann.